Vamos desmistificar alguns mitos e verdades sobre a ansiedade? Então é isso que eu vou falar nesse vídeo hoje para vocês. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda sempre à família do canal Joe Everton Rodrigo Oficial. Eu sou o terapeuta emocional Joe Everton Rodrigo e nesse canal todos os dias, de domingo a domingo, tem algum conteúdo com dicas naturais de saúde emocional, com reflexões, com técnicas, com terapias, com meditações, tudo para que você fique bem emocionalmente. Se você está precisando ficar bem emocionalmente, esse é o lugar. Tem um botão vermelho abaixo do vídeo, você clica nele, inscreve-se no canal, aciona o sininho de notificações e você está apto a receber todos os dias as notificações dos vídeos que eu postar. Além disso, quando eu chegar a 200 mil inscritos, eu vou sortear tratamentos, treinamentos, e-books, remédios naturais e só vai participar desse sorteio quem estiver inscrito aqui no canal e estiver seguindo meu Instagram, arroba joevertonrodrigo. E você também, eu quero saber a sua pergunta, eu quero saber a sua dúvida sobre a ansiedade, eu quero saber quais sintomas você sente. Enquanto eu rodo a vinheta, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual a sua dúvida sobre a ansiedade, qual o que você acha que é mito sobre a ansiedade, o que você acha que é verdade sobre a ansiedade, para eu trazer nos próximos episódios aqui dessa série, mitos e verdades sobre a ansiedade. Deixe aqui nos comentários abaixo enquanto eu rodo a vinheta. Roda a vinheta. Bom, os abraços de hoje vão para a Isolde Dieter, que falou Esse vídeo foi feito para mim, muito bom ouvir. E também para a Áurea Matos, que falou Eu sempre indico quem quer ficar bem, de bem com a vida, faça o método CDA. Essa é a minha cliente do método CDA, Áurea Matos, indicando o nosso tratamento. Muito obrigado aí aos meus clientes que sempre comentam, que sempre curtem os nossos vídeos aqui e que incentivam outras pessoas a participar do tratamento porque sabem que é algo sério e que realmente tem muito resultado. Bom, galera, é, eu selecionei aqui alguns mitos e verdades sobre a ansiedade que vocês deixam aqui nos comentários. Então, se você tem alguma dúvida, que quer saber se é verdade, se é mentira, sobre questões emocionais, deixe aqui nos comentários que nos próximos episódios dos mitos e verdades eu trago o seu comentário respondendo você. Além disso, é importante também que você deixe o like para que a gente cumpra um único papel, para que você me ajude a ajudar outras pessoas. Porque quando você deixa o like, o YouTube entende que o vídeo é relevante. Ele mostra esse vídeo a outras pessoas que estão precisando. E esse é o meu intuito, ajudar cada vez mais pessoas. Bom, galera, o primeiro mito e verdade sobre a ansiedade é o seguinte. Ansiedade não gera efeitos físicos no corpo. Isso é um mito. Apesar de ser algo emocional, apesar de ser algo apenas emocional, a ansiedade gera sim efeitos físicos no corpo, sintomas físicos no corpo, porque ela mexe com o seu sistema de defesa do seu corpo, que vai é, fazer de todas as formas para preparar o seu corpo para lutar ou para fugir. Então ele traz sintomas físicos sim e muitas vezes o que você sente é sintoma de ansiedade. 2. Respirar corretamente ajuda a aliviar as crises de ansiedade. Isso é verdade. A respiração e as emoções elas têm um papel muito próximo, elas são muito ligadas. Quando você está, por exemplo, com raiva de alguém, quando você está nervoso, a sua respiração está rápida. Quando você está calmo, a sua respiração está devagar. Então, quando você estiver passando por momentos de ansiedade e você controlar a sua respiração, significa é, que você está mostrando para o seu organismo que tudo está bem e ele tende a normalizar as suas emoções também. 3. A ansiedade é passageira. Isso depende do ponto de vista. Ele pode ser um mito se a pessoa estiver considerando que a questão da ansiedade, da ansiedade patológica, da doença da ansiedade, da ansiedade excessiva, seja passageira. É um mito. Muitas pessoas ficam esperando a ansiedade passar, né? as crises de ansiedade passarem. Muitas pessoas ficam esperando que isso vai se resolver sozinho. E isso é um mito, porque na maioria das vezes o problema vai só se agravando, vai só se agravando. Então é importante a pessoa procurar uma terapia. Agora, se essa pergunta foi feita com a intenção de perguntar se a ansiedade é passageira, da ansiedade, é, da questão do tempo, 
Por exemplo, a ansiedade vem meia hora e é passageira. A ansiedade vem 10 minutos e é passageira. Então é verdade. A ansiedade demora alguns minutos, a crise de ansiedade demora alguns minutos ali no seu corpo e passa. Geralmente, de, 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 até 30 minutos, algumas pessoas conseguem sentir essas crises de ansiedade. Então pode ser mito se for da questão da doença, da doença a ansiedade ir embora sozinha, ser passageira. É, e pode ser verdade se... É, a pessoa estiver falando do tempo da ansiedade, do, do tempo que se sente a ansiedade. Pode ser verdade. Sim, a ansiedade é passageira nesse sentido. Ansiedade não gera depressão. Isso é um mito. Porque a ansiedade pode gerar depressão sim. Visto que as pessoas que sentem ansiedade, é, elas ficam mais em casa, elas ficam mais reclusas, elas ficam mais... É, sem sair para lugares que antes elas saíam e isso vai fazendo com que com o passar do tempo a pessoa acabe é, gerando depressão não são todos os casos mas algumas pessoas que têm ansiedade que começam a sentir ansiedade com o passar do tempo pode também desenvolver depressão por isso que é importante o tratamento logo no início 5 ansiedade é frescura isso é um mito e já está mais do que provado que a ansiedade não é frescura, a ansiedade não é falta de fé, a ansiedade não é preguiça. A ansiedade é uma doença, a ansiedade é uma patologia, um transtorno, tá? A palavra é essa, um transtorno que pode acometer qualquer pessoa. Eu, você, padre, pastor, é, presidentes, é, qualquer pessoa não está imune da ansiedade. Qualquer pessoa pode ter ansiedade e ela não é frescura, são desordens químicas no seu cérebro que acabam gerando problemas é, de ansiedade, de pânico e de depressão. E a sexta e único mito e verdade sobre a ansiedade é tomar remédio é a única forma de controlar a ansiedade? Isso é um mito com M maiúsculo, tá? Tomar remédio é uma das formas que se tem, que existem de controlar a ansiedade. Cada caso é um caso, mas na minha opinião, trabalhando com tera como terapeuta emocional e alternativo, eu acho que a medicação química deve ser a última forma é, procurada para que a pessoa consiga controlar esse sintoma. Só quando a pessoa não está conseguindo fazer suas atividades normais, quando a pessoa está sendo atrapalhada na sua rotina diária, não está conseguindo tra trabalhar, então recorra aos medicamentos. Mas antes, testes de tratamentos naturais, testes de remédios naturais, testes de terapias naturais, porque essas podem sim resolver o seu problema antes de você começar a usar remédio. Prova disso é o nosso tratamento o método CDA, que se você procurar no meu Instagram, aqui no YouTube, em qualquer lugar, vai ver dezenas de depoimentos de pessoas que superaram problemas emocionais simplesmente com o nosso tratamento que existe há mais de 10 anos. Se você quer conhecer, você pode clicar aqui. E vai ser direcionado para o meu WhatsApp, eu vou te explicar como funciona o tratamento. Você vai me explicar como, é, o que, que aconteceu, o que, que você está sentindo e a gente vai ver se o método CDA é a melhor opção para você, tá? Ou chame nesse número que está aparecendo aqui na tela. Ainda temos algumas vagas, as vagas são limitadas porque sou eu que dou o suporte pessoalmente, então é, eu tenho que conseguir dar suporte a todo mundo. E além disso, não importa se você está em outro estado, o tratamento pode ser feito online com o mesmo resultado do presencial. Não importa se você é, está, não tem conhecimento com a internet, porque passo a passo a gente vai ensinando você a acessar o tratamento. Então, caso queira conhecer o método CDA, é só entrar em contato aí através do WhatsApp. Galera, lembrando, nós temos também os nossos ansiecasts, que são podcasts de assuntos de saúde emocional. É só procurar no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, o ansiecast que você vai conseguir ver. Temos o nosso canal secundário que todos os sábados, às 9 da manhã, a gente faz a nossa Ansie Live, que são lives de assuntos de saúde emocional, onde a gente ajuda muita gente com meditações, com conteúdos bacanas sobre é, saúde emocional. Lives de mais de uma hora e meia. Então procure Método CDA Oficial e se inscreva. E na descrição do vídeo tem tratamentos, treinamentos, e-books, teste de ansiedade, remédios naturais. É só ir na descrição do vídeo, beleza? Por hoje é isso. Um forte abraço do João Everton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. E eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá.